ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ ಅವನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ ಅವಳು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಬೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನೀನು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಲ್ಮರಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಚೆಂಡನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ತರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೌರವ ನೋಡ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಪ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಯುವರಾಣಿ ಆ ಬಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಕ್ ಹೋದ್ಲು ಬಾಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದೇನೆ ಇವಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಕಪ್ಪೆ ಬಂತು ಹೋಗು ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾದ ಕಪ್ಪೆ ನಾನು ಪದರಿನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನಂತಹ ಗಲೀಜಾದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ನಾನೇಕೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಗಲೀಜಾದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಎಗರಲು ಆಗುತ್ತೆ ಕುಣಿಯಲು ಆಗುತ್ತೆ ಈಜಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆಂಡಾಡಬಲ್ಲೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಗಲೀಜಾದ ಕಪ್ಪೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಬದಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಇಳವಸಿ ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು ಮರುದಿನ ಬಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಈ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಬಾಲ್ ಇಂದ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ತು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಆ ಬಾಲು ಕಣ್ಣನ್ನ ಕೋರೈಸುಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಿ ಹೋಗಿ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡು ಓ ದೇವ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದೆ ಈ ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ಅಳುವಿನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿರೋರನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಓ ನೀನಾ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗ್ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿವಿಯಾ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಜೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವೆಯ ನೀನು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ 
ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಏ ಗಲೀಜಾದ ಕಪ್ಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಹಾಕಿ ತಾನ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಲು ತುಂಬಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಅದು ರಾಜಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ನೀನ್ ಯಾತಕ್ ಇನ್ನು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಕಾದ್ಕೊಂಡಿದಾನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಕೂತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡು ಬಾವಿಯೊಳಗ್ ಬಿತ್ತು ಆಗ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಾವಿಯೊಳಗಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತು ಏನ್ ಕೋರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನನಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಲು ಆ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಅವಳ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಯುವರಾಣಿಯ ಕೋಪ ಮುಖವನ್ನಾದು ನೋಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದ ಯುವರಾಣಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಯುವರಾಣಿ ಕೋಪದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದದನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂದಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿತು ಆದರೆ ಯುವರಾಣಿಗೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಾನೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದಾಯ್ತು ಈಗ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು ನೀನು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಹೊರಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದದಲ್ಲ ನೀನು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜಮನೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಮರಿದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅವಳು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತರಾನೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಸೊಕ್ಕಾದ ಕಪ್ಪೆ ನೀನು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಳು ಓ ಹಠವಾದಿ ಕಪಿ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು ಯುವರಾಣಿ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಳು ಅದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಬಿಡ್ತು ಓ ದೇವ್ರಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಳತೊಡಗಿದಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಕಪ್ಪೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು ಅದು ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ದಿಢೀರೆಂದು ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ನೀವು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ನಾನೇ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಈಗ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಡಿನಲ
ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಹೋಗು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನಗೂ ಆಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಯುವರಾಜ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದರು ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವತೆ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ದಯ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಒರಟು ತನಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದೇ ಇರಲಾರದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ದೇವತೆಯೇ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಈ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನೀಚವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಯುವರಾಣಿ ತನ್ನ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥಪಟ್ಟಳು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಸುಂದರವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ ಈಗ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಅವಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ದಯ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದರಲ್ಲೇ ನೀನೇ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾದ ಯುವರಾಣಿ ಯುವರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಳು ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದರು ಮರದೇವತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಿದರು 